Takk, president. I regjeringens budsjettforslag for neste år kan vi lese at FNs utviklingsprogram UNDP utgjør ryggraden i FNs virksomhet på landnivå. Jeg deler denne beskrivelsen, president, spesielt i en tid som denne, hvor mange land står foran akutte kriser. Det er derfor bemerkelsesverdig at regjeringen i sitt budsjettforslag for neste år ønsker å redusere bevilgningen til kjernestøtten til både UNDP og UNICEF med 50 millioner kroner. Har regjeringen fått reaksjoner på disse kuttene? Statsråd Sandra Bork. President, som utviklingsministeren tidligere har påpekt i denne salen, er verden i en rask endring. Den ser allerede svært annerledes ut enn da regjeringen Solberg fratrådde for vel ett år siden. Regjeringen har lagt fram et historisk høyt utviklingsbudsjett. Samtidig ser vi at bistanden er under press i en rekke giverland. I en verden der krisen blir stadig flere og mer kompleks og ressursene knappere, så må vi jobbe smartere. Vi må prioritere, og vi må sette inn ressursene der vi mener behovene er størst. Sult har vært på frammarsj i verden kontinuerlig siden 2014. Situasjonen er forverret dramatisk det siste året, og regjeringen styrket støtten til mat i bistanden i fjor, og har foreslått mer enn 1,6 milliarder kroner til matsikkerhet, fisk og landbruk det neste år. Utviklingsministeren befinner seg nå på COP27 i Egypt, og COP26 i Glasgow i fjor annonserte regjeringen en dobling av klimafinansieringen fra 2020 til 2026. Dette koster penger. Kvinner og jenters rettigheter står i fare verden over. Denne regjeringen velger derfor å prioritere likestilling samt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Russlands angrepskrig har skapt enorme behov i Ukraina som vi må bidra til å dekke. Vi må støtte flyktninger, fordrevne og ikke minst vertssamfunn. President, regjeringen er opptatt av å være en forutsigbar partner i utviklingssamarbeidet. Det er krevende sånn som verden nå ser ut. Jeg er derfor glad for at regjeringen i sitt budsjettforslag for 2023 har funnet plass til å videreføre kjernestøtten til både UNDP og UNICEF på samme nivå som Stortingets vedtak for revidert nasjonalbudsjett i 2022. De to organisasjonene er med andre ord ikke gjenstand for kutt i kjernestøtten, sett i forhold til det de mottar inneværende år. Dette er en solid støtte til organisasjonene sin innsats globalt og bidrar til at de kan levere viktige resultater i verdens fattigste land. I tillegg utbetaler Norge støtte til UNDP og UNICEF over flere andre poster og tematiske fond. President, Norge har tett og jevnlig kontakt med både UNDP og UNICEF, og diskusjoner om nivå på støtte inngår i den dialogen. Skru. Takk, president, og takk for svaret. Kjernestøtte er på mange måter mer effektiv enn øremerkede utviklingshjelpstiltak. Den gjør det mulig for de organisasjonene som utfører selve hjelpen å agere raskt, og med bakgrunn i den lokalkunnskap som de har. Dette er andre år, president, på rad hvor regjeringen ønsker å redusere kjernestøtten. Dere, statsråden, min vurdering av verdien av kjernestøtte som effektiv og fleksibel utviklingshjelp. Statsråd Bork. President, det er ingen tvil om at dette budsjettet og den situasjonen verden står i nå har gjort at vi er nødt til å prioritere også innenfor de ulike områdene. Men jeg er jo glad for at regjeringen nettopp i sitt budsjettforslag for 2023 har funnet plass til kjernestøtte for UNDP og UNICEF på samme nivå som Stortinget sett vedtak for revidert nasjonalbudsjett var. Og president, jeg vil jo påpeke at de to organisasjonene med andre ord ikke er gjenstand for kutt i kjernestøtten sett i forhold til det de mottar for inneværende år. Takk, president. Flere land har langsiktige avtaler om kjernestøtte med FN-organisasjoner, deriblant Sverige og Danmark, og Norge har hatt det tidligere med UNDP for perioden 2018-2021. Hvilke vurderinger har statsråden gjort seg som gjør at lignende avtaler ikke lenger er aktuelle? 
Det er viktig å igjen påpeke at denne regjeringen også støtter kjernestøtte. Og så skal Norge fortsatt være en betydelig aktør på utdanningsfeltet. Men det er riktig at vi fortsatt har prioriteringer for å finansiere andre insentiver. Og på utdanningsfeltet har vi nå mer enn et rettet fokus på innsatsen mot utdanning i kriser og konflikt, jenters i utdanning og seksualitetsundervisning, klimautdanning og overvektig, yrkesutdanning og skolemat. Regjeringen er opptatt av å følge med i tida og også rette midlene sine til tiltak som er vektig i den situasjonen Norge og verden står oppe i nå.